வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டா ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம பார்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எப்படி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்கிற காயின்ஸ் பேஸ்டான ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூவா ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த டைப்ல இப்ப பார்க்க போற பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நீங்க எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே இந்த மாதிரி டேஸ் பேஸ்டா உங்களுக்கு டேட்டாஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த டைப்பில் இருக்கிறது நமக்கு சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் A company keeps records of accidents. During a recent safety review, a random sample of 60 accidents was selected and classified by the day of the week on which they occurred. So, a collection is written, 60 accidents was selected and classified by the day of the week. So, per week, the day is selected. மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மண்டேனா நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எயிட் டியூஸ்டேக்கு டுவெல் வெனஸ்டேக்கு நைன் தேர்ஸ்டேக்கு ஃபோர்டீன் ஃப்ரைடேக்கு செவன்டீன்கிற ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் வெதர் தர் இஸ் எனி எவிடன்ஸ் தட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு சம் டேஸ் தேன் அதர்ஸ் ஸோ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக்கில் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாக தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தான் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டேபிள் வேல்யூ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா தான் அதில் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கன்க்ளூஷன் டேபிள் வேல்யூ அண்ட் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட கம்பேரபிளில் அக்செப்டாக ரிஜெக்டாக நம்ம முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹெச் நாட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் நம்ம நல் ஹைபாத்திசிஸ் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு சம் டேஸ் தேன் அத அதர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கள ஸோ அதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஈக்வலி லைக்லி டு அக்கர் ஆன் எனி டே ஆஃப் தி வீக் இங்கே தேன் அதர்ஸுங்கிறது வீக்கு வீக் டேஸ் தான் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஹெச் ஒன்றும் ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸில் Accidents are not equally likely to occur on the day of the week. So, in the mother, you mentioned that. If you have a key, you will have a data that is relevant to null hypothesis and that is the opposite to alternative hypothesis. Fix. Level of significant 5% assumption. So, DEF is the data 1, 2, 3, 4, 5 data. So, 5 data is the value of 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 the value. டேபிள் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டிஎஃப் வேல்யூ ஃபோருக்கு நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சைஸ் கேரி குவாலிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எயிட் வரும் இப்போ புக்கில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபா இக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நமக்கு இப்போ டிஎஃப்ஓட வேல்யூ ஃபோர் தான் ஸோ ஃபோர்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எயிட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ப்ராப்ளத்தில் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ நைன் டேபிள் வேல்யூ சைஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எயிட் இப்போ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதா டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்னா சைஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு சிக்மா ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ ஓங்கிறது இங்கே அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த டேட்டாவுக்கு பேஸ்டாக எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா தான் நீங்கள் மக்கப்போனு அவசியம் இல்லை சைஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அப்சர்வ் டேட்டா மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ இதோட டோட்டல் சமேஷன் டோட்டல் வழி தான் பார்ப்போம் அதை தான் சமேஷன் நோட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ டேபிள் பார்க்கலாம் ஸோ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் டேட்டா எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா அப்புறம் ஓ மைனஸ் இ ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நம்ம டேரெக்டாகவே கேல்குலேஷன் பார்த்துக்கலாம் ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி நம்ம ஓவோட மல்டிப்ளை பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ஸோ ஓவோட டேட்டாஸ் எழுதிக்கோங்க எயிட் டுவெல் நைன் ஃபோர்டீன் செவன் இது கிவன் டேட்டா இங்கிறது நமக்கு டுவெல் அந்த டுவெல் எப்படி வந்ததுன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா தானே ஸோ த எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆன் எனி டே ஸோ டோட்டலாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்டி நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப
ஃபார்முலாவில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ டிவைடட் பை இங்கிறப்ப இயோட வேல்யூ நமக்கு டுவெல்னு தெரியும் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம டேபிளில் பார்த்தா ஃபைனல் வேல்யூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெல்ங்கிறப்ப ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு இப்போ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ்டாக வந்திருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கன்க்ளூஷன் பார்க்கலாம் இஃப் கேல்குலேட்டர் சை ஸ்கொயர் லெஸ் தென் டேபிள் ஆஃப் சை ஸ்கொயர் வேல்யூவாக இருந்தால் தென் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் இது கண்டிஷன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு கேல்குலேஷனில் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் வந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தான் நைன் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறப்ப கரெக்டாக தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தட் இஸ் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி லைக்லி டு அக்கர் ஆன் எனி டே ஆஃப் தி வீக் அதாவது நல் ஹைபாத்திசிஸ் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்குங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் வந்தாலும் நம்ம நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டேபிள் வேல்யூ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் முடித்தா இந்த மாதிரி மெத்தட் ப்ராப்ளமும் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கிவ்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தட் அக்கர் டியூரிங் த வேரியஸ் டேஸ் ஆஃப் எ வீக் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வீக் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் வெதர் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த வீக் அவங்களே இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டிஃபைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி கொடுத்துருந்தா எப்படிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டேஸ் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஸோ செவன் டேஸ்க்கு நமக்கு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் த பராமீட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டு டெஸ்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாவே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்புறம் அஷ்யூஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நல் ஹைபாதிசிஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த பி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் எழுதுங்க த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் கோட் பண்ணலை அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டே அண்ட் டிஎஃப் பார்ப்போம் டிஎஃப் மீன்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறது கிவன் டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டேஸ்க்கு கொடுத்ததுனால செவன்னே எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்னோட வேல்யூ செவன் செவன் மைனஸ் ஒன்னா சிக்ஸ் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும் டேபிள் வேல்யூ சை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ செக் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் வேல்யூ செக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல நமக்கு இப்போ வந்திருக்க டிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு டிஎஃபோட வேல்யூ சிக்ஸுக்கு பார்க்கணும் ஸோ சிக்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ ஸோ இந்த வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டேப்லெட் டேபிள் வேல்யூ கொடுப்பாங்க அதில் செக் பண்ணணும் சை ஸ்கொயரில் தான் பார்க்கணும் வேறு காலம் பார்க்குறாதீங்க நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தனியாக காலம் இருக்கும் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் தனியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க மெத்தடு சை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாங்கிறதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல நமக்கு என்ன டிஎஃப் வேல்யூ வருதோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக வேல்யூவை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்திருக்கிற ஆன்சர் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ ஸோ டெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார்முலா எழுதுவோம் ஸோ சை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா O மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ ஃபார்முலாவாக மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது எயிட்டி ஃபோர் அவங்க ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஆவரேஜ் பார்க்கணும் ஆவரேஜ்னால் எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆன் எனி டே அப்போ எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை இங்கே டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது செவன் டேஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைடட் பை செவன்ங்கிறப்ப டுவெல் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதாவது மீன் வேல்யூ வந்து இங்கே 12. இப்போ டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்சர்வ் டேட்டா எக்ஸ்பெக்டட்
இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கேல்குலேஷன் வேல்யூ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல வந்து இருக்கு ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதாவது நல் ஹைபாத்திசிஸ் அக்செப்ட் ஆகுது இந்த ப்ராப்ளத்தில் அக்செப்ட் அவர் ஹெச் நாட்ங்கிறப்ப எக்ஸ்டென்ஸ் ஆர் சேம் இன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இதே ப்ரொசீஜரில் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் த டேபிள் பிலோ கிவ்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் அக்கர் டியூரிங் த வேரியஸ் டேஸ் ஆஃப் த வீக் Test whether the accidents are uniform distributed over the week. Same pattern, tha, but in your data, you can see Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Six data are only given. 14, 18, 12, 11, 15, 14. This is the first time. So, in this type, you can see this type. Solution. The parameter of interest is to test the accidents are uniformly distributed. First, if you mention this distribution order, then you can see this distribution order. Null hypothesis. The accidents are uniformly distributed over the week. If you have a table, you can see the null hypothesis. Alternative hypothesis H1 means it is opposite. So, the accidents are not uniformly distributed. If we accept the final answer, the null hypothesis result is correct. If we reject the null hypothesis, we will fix the null hypothesis. If we fix the null hypothesis, Level of significance, alpha assumption is 0.05. That is 5% degree. Df is n-1. If you have 6 data, you can get it on Sunday. So, 6-1 equal to 5. Table value is 5. 0.05 is already known. In the previous problem, we will get the answer. So, square equal to 11.070. Note. Test statistics formula. So, square equal to summation O minus E whole square divided by E. This is O and observed data. E is the expected frequency. The number of accidents on this is the total number of terms. 84. The expected number of accidents on any day. So, E is the value of 84 divided by E is the 6 data. So, 6 is the value of 6. That is 14. Let O be observed frequency. E be the expected frequency. If you mention this side, why do we have the method of problem? This is the O and E is the expected frequency. If you look at the problem, if you look at the size-sky distribution problem, you don't know the O and E value. So, if you look at the problem, if you look at the formula, if you look at the formula, you will be able to find it easy. Now, we will check the answer in the tabular. So, O, E, O minus E, O minus E, whole square over O minus E, whole square divided by E. Data is 14, 18, 12, 11, 15, 14. E is the value of 14. Now, let's see the mean value. So, add it to O minus E, 14 minus 14, 18 minus 14, 12 minus 14, 11 minus 14, 15 minus 14, 14 minus 14. This is the square value. 0, 16, 4, 9, 1, 0. Divided by E is 0. If you look at this value, we have the final answer 2.143. So, total value is 2.143. That is psi square which is equal to test statistics value 2.143. Now, conclusion is not. Conclusion, calculate a psi square less than table of psi square. Then we accept h0, otherwise reject h0. Condition is not. In this problem, we have a test statistics value 2.143 and strictly less than 2, our table value 11.07. Condition is satisfied, then we accept h0. H0 means our null hypothesis. That is, the accidents are uniformly distributed over the peak. Null hypothesis accept on the null. We have mentioned the statement that we have null. Paper correction. So, finally, we have said that H0 is accepted in this problem. H0 is uniform distribution over the peak. Next problem. Already coin based on a problem, now we have a weekly per accident order in our data and we have a size square distribution in our work out. If there is a die based on a problem, it is also possible. If there is a category, how do we work out? In one point of the throne of a single die, the following is equal to 1 point of the throne of a single die. The following is equal to 1 point of the throne of a single die, the following is equal to 1 point of the throne of a single die. So, if you have a single die task, you can mention the frequencies of the single die. Can you say the die is biased? So, biased and unbiased. We will explain the phases. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, phases are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
so given n equal to 6 values the variable of interest is test to be die is biased nama check panna vendiyadhu biased dhaan check pannu so null hypothesis la maximum unbiased dhaan nama idhu vara eduthirukkom so ipo nama idhu eduthukalam null hypothesis na the die is unbiased nu mention panikonga alternative hypothesis appadi opposite ah edukonga the dias is the die is biased level of significance alpha equal to 0.05 df ngirappa n minus 1 n inge 6 so 6 minus 1 na 5 table value psi square equal to 5 ku 0.05 ku nam enna paathirukrom 11.07 that is 0.05 ku namak df value vandha 5 ku neenga paathina 11.070 indha value vinga mention pannikalam statistics test statistics formula psi square equal to sigma o minus e whole square divided by e இங்க எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க எத்தனை தடவை நம்ம டாஸ் பண்ணுறதா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரு டை டாஸ் பண்ணாலே ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இதுதான் நம்மளுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ தட் இஸ் இ வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இடம் தான் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த பேட்டர்னில் வேற ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ சிங்கிள் டை அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா எத்தனை தடவை டாஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் டையோட ஃபேஸஸ்க்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம மீன் வேல்யூ பார்க்குறத தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ மீன் வேல்யூ இயோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி டேப்லர் காலம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸஸ் ஜீரோ ஓ இ ஓ மைனஸ் இ ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி தனியாக பார்த்தாலும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி இயோட வேல்யூ தனியாக எழுதிக்கிறாங்க ஓ மைனஸ் இனா சப்ராக் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ டிவைடட் பை இ இனா நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்துருக்க ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி ஸோ ச டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் இப்போ கன்க்ளூஷன் எழுதுனீங்கன்னா இஃப் கேல்குலேட்டர் சைஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் டேபிள் ஆஃப் சைஸ் ஸ்கொயர் தென் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதர்வைஸ் ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் இப்போ நம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டேபிள் வேல்யூ வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் நைன் விச் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல டுவெல் பாயிண்ட் நைன் தான் கிரேட்டர் தேன் வேல்யூ ஸோ விச் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஹெச் நாட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தில் அக்செப்ட் ஆகலை ஹெச் நாட்னா நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணது அன்பயாஸ்னு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசஸ் நமக்கு அக்செப்ட் ஆகும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசஸ் மீன்ஸ் த கிவன் டை இஸ் பயாஸ் That is, the die can be recorded at biased. நமக்கு அதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் செக் பண்ண சொன்னது ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தென் யூ சே தட் த டை இஸ் பயாஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா த டை இஸ் பயாஸ்ட் இவ்வளோதான் இந்த சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிலவெண்ட்டாக நம்ம கோட் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷனும் இதே பேட்டர்ன்லேயே வேறு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ காயின் பேஸ்டாக கேட்டிருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பேஸ்டாக சண்டே மண்டே டேஸ் பேஸ்டாக கேட்டிருக்காங்க டை பேஸ்டாக இருந்தாலும் நமக்கு சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டது ஸோ ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இது ரொம்ப கேல்குலேஷன்லாம் எதுவுமே இருக்காது நல் ஹைபாதிசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் கொஷின்லேருந்து நம்ம எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் மேக்ஸிமம் அவங்க கோட் பண்ணாங்கன்னா எழுதுங்க இல்லை அசம்ஷனில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னே நோட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் வேல்யூ நமக்கு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் அதிகபட்சம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லை கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் இருந்து டிஎஃப் வேல்யூ பார்த்துட்டு டிஎஃப்லேருந்து நீங்கள் சைஸ் ஸ்கொயர் டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கிடச்சிரும் டேபிள் ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் அதுக்கடுத்து டிவைடட் பை இங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை நம்ம என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் நம்ம பார்த்துருக்கிற டேபிள் வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஆகும் அதர்வைஸ் ரிஜெக்ட் ஆகும் இவ்வளோதான் மெத்தடு கால்குலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஷின் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஈஸி இந்த பேட்டர்னில் இருந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க யூஸிங் சைஸ் ஸ்கை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இல்லைனா இந்த கேட்டகரியில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காங்க